मैं हमाद रजा फाउंडर सीईओ ओ लीट एंड एलिगेंट इंटरनेशनल एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग फ्री सेल बिजनेस सेशन में खुश आमदेद अमेरिका ब्रोकलिन सिटी के पास एक इंतहाई पसमानदा इलाके में बहुत गरीब फैमिली रहायश पजीर थी बच्चे के इर्द गिर्द के माहौल में भूख के फ्लास के गहरे साय मुसलसल लड़ाई झगड़े बे इंतहा गुरबत और मुकम्मल बेबसी की कीचड़ ही कीचड़ थी उसे लगता था जल्द ही वो भी इस कीचड़ में जा गिरेगा और यही तलछट उसका फिसलता मुस्तबिल बनेगी वो जितनी भी कोशिश कर ले इस दलदल से बाहर नहीं आ सकता वो नाउमीदी का शिकार होकर हार मान चुका कि यूं दिल बर्दाश्त रहने से एक दिन उसके बाप ने तय किया कि उसे अपने बेटी के लिए कुछ करना होगा नहीं तो वो बर्बाद हो जाए फिर एक दिन उसके बाप ने उसे एक पुरानी टी शर्ट दिखाई और पूछा ये कितने की होगी तेरह साल बच्चे ने जवाब दिया एक डॉलर के आसपास होगी बाप बोला बेटा अगर तुम ये शर्ट दो डॉलर की बेच दो तो इससे फैमिली की मदद हो जाएगी बच्चे ने ये नहीं कहा कि नहीं होगा उसने कहा मैं कोशिश करता हूँ उसने शर्ट को धोया खुश किया तो शर्ट साफ दिखने लगी घर पर स्त्री नहीं थी उसने शर्ट को अच्छे से फोल्ड किया और उसके ऊपर बहुत सारे कपड़े तह धर तह रख दिए सुबह को उठकर उसने जब शर्ट निकाली तो बिल्कुल नहीं जैसी लग रही थी बच्चा खुश हो गया वहां से मार्केट ले गया और इसे बेचने की कोशिश की शर्ट नहीं बिकी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी वो लोगों से शर्ट खरीदने का पूछता पूछता रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और एक मुसाफिर ने उससे दो डॉलर की शर्ट खरीद ली उसने बाप को आकर पैसे दिए बाप ने कहा तुम जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे उसने पहली बार बिलीव की पावर को महसूस किया दस दिन बाद बाप ने फिर उसे पुरानी टी शर्ट दिखाई और पूछा ये शर्ट कितने की है उसने कहा ये एक डॉलर की शर्ट है लेकिन मैं दो डॉलर में बेच सकता हूँ बाप को उसके लहजे से टपकता बिलीव अच्छा लगा बाप ने कहा इस बार शर्ट तुमने बीस डॉलर की बेचनी है बच्चे ने कहा ओके इस दफा भी बच्चे ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा उसने कहा मैं सोचता हूं ये कैसे होगा वो बिहेव भी सीख चुका था मुसलसल सोचने से बिलीव और बिहेव ने आइडिया बिग गेट कर दिया उसने अपने कजन की मदद से टी शर्ट पर डोनल्ड डक और मिकी माउस की पेंटिंग बना दी शर्ट कूल लगने लगी उसने अलीट और इंतहाई महंगे स्कूल का रुख किया स्कूल के बाहर खड़े होकर डोनल्ड डक और मिकी माउस शर्ट बीस डॉलर की आवाज लगाना शुरू कर दी स्कूल में जब छुट्टी हुई तो एक बच्चे ने अपने बाप से इस शर्ट को लेने की जिद कर दी बच्चे के बाप ने ना सिर्फ बीस डॉलर की शर्ट खरीद ली बल्कि इसे पांच डॉलर की टिप भी दे दी इसने अपने बाप को घर आकर पच्चीस डॉलर दिए बाप की उस वक्त सैलरी बीस डॉलर थी वो हैरान रह गया उसने कहा वेरी गुड तू जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा बच्चा सीक्रेट जान गया कि जब बिलीव और बिहेव मिलते हैं तो रिजल्ट यानी बिगेट होता ही होता है बिलीव बिहेव बिगेट आपने जहन में आइडिया कंसीव कर रहा होता है दिल में बिलीव करना होता है और ये खुद ब खुद अचीव होना होता है आप भी ये सेल्फ सीक्रेट अपना लें बिलीव बिहेव के बाद अपने आप बिगेट होता है प्रॉब्लम यह है कि हम कंसीव और बिलीव नहीं करते इसलिए फिर अचीव ही नहीं करते चार दिन बाद बाप ने फिर इसे एक टी शर्ट दिखाई और पूछा ये शर्ट कितने की है उसने कहा एक डॉलर की शर्ट है लेकिन मैं बीस डॉलर में बेच सकता हूँ बाप ने कहा इस बार शर्ट तुमने दो सौ डॉलर की बेचनी है बच्चे ने सोचती हुई नजरों से बाप की तरफ देखा और उसे आंखों ही आंखों में ओके सिग्नल का इशारा दिया बच्चा सोचने लगा कैसे होगा वो ये कैसे कर सकता है दिमाग में तोप के गोले चारों तरफ गिर रहे थे और धड़ा धड़ फट रहे थे एक माह बाद पता चला ब्रुकलन के साथ वाले शहर में हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा फीरा फासट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हुई है उसने शर्ट पकड़ी ट्रेन में बैठा और दूसरे शहर में पहुंच गया जहां उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी यह न सिर्फ वहां घुसने में कामयाब हो गया बल्कि सिक्योरिटी को चकमा देकर उसके सामने खड़ा हो गया और मुझे ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए की रट लगा दी शक्ल पर बरसती मसूमियत ने फीरा को मजबूर किया कि वो उसे ऑटोग्राफ दे दे बच्चे ने ऑटोग्राफ के लिए शर्ट आगे कर दी वो तेरह साल नन्हे फैन का दिल ना तोड़ पाई शर्ट पर मामूल से बड़ा और खूबसूरत ऑटोग्राफ दे दिया बच्चा शर्ट लेकर वापस अपने शहर में पहुंचा उसने लकड़ी का एक छोटा सा क्योसक किराए पर लिया उस पर एक बैनर लगा दिया हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा फीरा फासट का ऑटोग्राफ किया हुआ शर्ट दो डॉलर में लोग शहद की मक्खियों की तरह इकट्ठे हो गए उसने मजमे की तरफ देखा और कहा अच्छा कौन दो डॉलर की शर्ट लेना पसंद करेगा पहली बार दो डॉलर की शर्ट बेचते हुए से आठ घंटे लगे थे बीस डॉलर की बेचते हुए से चार घंटे लगे थे और अब चार मिनट के अंदर ही लोग कह रहे थे मुझे चाहिए मुझे चाहिए फिर एक तरफ से आवाज उभरी तीन सौ में दे दो दूसरी तरफ से चार सौ की आवाज आई फिर पांच सौ छह सौ सात सौ और फिर एक हजार डॉलर की ऑफर हो गई मजमे के सबसे आखिर से आवाज आई मैं इसके दो डॉलर दे रहा हूं और यह शर्ट मेरी हुई यू चार मिनट में 2000 डॉलर में शर्ट फरोख्त होगी बच्चा अपने वालद के पास पहुंचा और कहा वो 200 डॉलर की शर्ट बेच नहीं पाया 
बाप ने कहा वो परेशान ना हो और ये बताए उसने कितने की बेची है बच्चे ने बाप के हाथ पर 2000 डॉलर रख दिए बाप हक्का बक्का रह गया 2000 डॉलर उसकी 4 साल की तनख्वाह बनती थी उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए उसने उसे गले से लगाया और रुंधी हुई आवाज में बोला मेरे बच्चे तू जिंदगी में कुछ भी कर सकता है दुनिया तुझे हरा नहीं पाएगी आप जानते हैं ये बच्चा कौन था आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे इंशाल्लाह ये चैनल आपकी जिंदगी किस्मत और मुकद्दर तीनों को ना सिर्फ यकसर तब्दील कर देगा बल्कि आपको कामयाबी की बुलंदترین चोटी पर भी ले जाएगा मैं वापस अपनी कहानी पर आता हूं इस बच्चे का नाम माइकल जॉर्डन है जिसे लोग बास्केटबॉल का बेताज बादशाह नहीं बास्केटबॉल का खुदा कहते हैं इसने बास्केटबॉल की तारीख में इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं जितने सब खिलाड़ियों के कारनामों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनका कद छोटा पड़ जाता है इसने सेल्स के भी इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि वो सेल्स का न्यूटन मार्केटिंग का प्रिंस और ब्रांड का स्टार आइकन कहलाया इसने छोटी मामूली और आम सी कंपनी नाइकी को सफे अवल की कंपनी बनाया ये वीडियो आपको मेरी मार्केटिंग की सबसे बड़ी तीसरी तकनीक सेलिब्रिटी ब्रांडिंग में मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैं भी जॉर्डन का छोटा सा मद्दा नन्ना फैन लाखों करोड़ों की भीड़ में शामिल एक परस्तार हूं मैं एक दफा उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था उसने सेलिंग के मुतलक बात करते हुए कहा मेरे बाप ने कहा था एक डॉलर की बेजान शर्ट 25 और 2000 डॉलर तक बिक सकती है तो हम अपनी कीमत को क्यों नहीं बढ़ा सकते हमारे अंदर तो जिंदगी दौड़ती और सोच नाचती है जिस तरह तुमने शर्ट की किस्मत और कीमत बदल दी आज से अपनी और अपने साथ जुड़ने वाली सारी चीजों की किस्मत और कीमत बदल दो माइकल जॉर्डन कहता है इसके बाद मैंने फिर सारी जिंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जहां तक सेल की बात है मेरी नजर में सेल के 6 स्टेप है आखिरी 3 स्टेप पहले 3 स्टेप्स के बाय प्रोडक्ट है पहला आपको यकीन होना चाहिए दूसरा आपको करना यानी एक्ट करना आता हो तीसरा आपको आइडिया जनरेट करना आना चाहिए आप खुद ब खुद रिजल्ट हासिल कर लेंगे यकीनी यकीन होना चाहिए इनकी बाय प्रोडक्ट आप चीजों को कंसीव करना शुरू कर देते हैं कंसीव और ज्यादा बिलीव को जन्म देता है और यहां से फिर आखिरी बाय प्रोडक्ट अचीव शुरू हो जाता है मोहतरम नाज़रीन मैंने एमबीए मार्केटिंग में भी अर्ज किया था पूरा बिजनेस दो सतूनों पर खड़ा होता है पहले को मार्केटिंग और दूसरे को इनोवेशन कहते हैं और सेल कोई चीज नहीं होती बस इन दो सतूनों की बाय प्रोडक्ट होती है मैं सेल के मुतलक बताने से पहले आपका कुछ चीजों का कांसेप्ट क्लियर करूंगा ताकि आपको सेल करना आ सके टाइम मैनेजमेंट परीटो प्रिंसिपल क्या है और आपको कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि आप सेल टेक्निक्स बना सके आप मुलाहजा करें साबरी सूबी ऑस्ट्रेलियन कंपनी किंग कॉन्ग के फाउंडर सीईओ हैं चंद साल पहले इनका सालाना मुनाफा पाकिस्तानी 10000 रुपए था जो अब 2 अरब रुपए सालाना है इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली डिजिटल एजेंसी है इसने अपने कस्टमर्स को 167 निशेस क्रिएट करके दिए हैं जिसकी मदद से उन्होंने 160 खरब पाकिस्तानी रुपए कमाए हैं नाज़रीन 160 खरब पाकिस्तानी रुपए इसने 2019 में 348 पेजेस की किताब सेल लाइक क्रेजी लिखी जो एक गैर मरूफ पब्लिशर ने शाया की दुनिया में ये सेल की सबसे कंट्रोवर्शियल जबान जदे आम और मुतनाज़ा ترین मार्केटिंग किताब है जो इस दहाई में पागलों की तरह फरोख्त हुई है साबरी सूबी कहता है आपके कस्टमर ज्यादा से ज्यादा कैसे हों आप किस तरह सेल और ज्यादा से ज्यादा गाहकों को हैंडल कर सकते हैं किताब के 8 फेज सेल की तमाम حکمت عملیوں कस्टमर लीड्स की नाकाबले यकीन तदाद सेल और प्रॉफिट के साथ किसी भी मार्केटिंग किसी भी कारोबार के लिए और डिजिटल मार्केटिंग के तमाम राजों से पर्दा उठाती है सूबी कहता है अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग में स्ट्रगल करके थक चुके हैं पीपीसी पे पर क्लिक की नाली में पैसे फेंक फेंक कर बीमार हो चुके हैं आप अपने कारोबार को हाई प्रॉफिट कस्टमर की एक तूफानी बारिश बनाना चाहते हैं तो यह मोस्ट एक्साइटिंग और जिंदगी बदलने वाली किताब फिर आपके लिए अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि इसकी इंफॉर्मेशन इंतहाई अहम क्यों है आप जरा मुलाहजा करें किंग कॉन्ग के बानी के दादो शुमार इंतहाई जंगीन हैं वो कहते हैं 96% कारोबार पहले 10 साल के अंदर नाकाम हो जाते हैं 80% तो पहले 2 साल में ही खत्म हो जाते हैं लेकिन 4% जो बच गए जरूरी नहीं कामयाब हों या मुनाफा बख्श हों इसका मतलब है वो सरवाइव कर गए सूबी लिखते हैं अगर ये दुरुस्त ना होता तो 95% कंपनियां कभी 1 बिलियन डॉलर सालाना सेल तक ना पहुंच पाती और चंद कंपनियां ही 5 मिलियन डॉलर एनुअल सेल तक पहुंचती हैं इन उखादुका कंपनियों में مزید चंद कंपनियां हैं जो 10 मिलियन डॉलर एनुअल सेल तक पहुंचती हैं और शाजो नाजर ही कोई कंपनी होगी जो 100 मिलियन डॉलर तक पहुंचेगी 
वो लिखते हैं क्यों कुछ कारोबार ग्रो करते हैं और इंतहाई प्रॉफिटेबल बन जाते हैं ये फर्क कंपनी लीडर्स की ड्राइव और लगन का होता है अच्छा लीडर स्किल्स को पॉलिश करता है मामला पर अप्लाई करता है और यही स्किल बदले में उसे रेवेन्यू जनरेट कराती है रिपीट प्रॉफिटेबल बिजनेस सेल बिजनेस की जिंदगी का खून होते हैं इस ऑक्सीजन के बगैर आपका कारोबार मर जाएगा आपने मुलाजा किया होगा कि ज्यादातर कारोबार नए प्रैक्टिशनर शुरू करते हैं ये आर्टिस्ट अपना आर्ट डालकर कारोबार का रुख मोड़ देते हैं अगर आप अरबपति बनना चाहते हैं तो सर अरबपति की तरह सोचे सेल्फ मेड अरबपति की तरह सोचने के लिए आपको पहले जिंदगी और कारोबार की चॉइस को बदलना होगा जिंदगी में वो कहां से लगन और किस चीज पर अपना वक्त और किन कामों पर तो मरकूज करते हैं मुख्तसर के वो खुद क्या इन्वेस्ट करते हैं मैंने बड़ी गहराई से हाई अचीवर को स्टडी किया है ये आला कामयाबी हासिल करने वाले तमाम लोग सिर्फ एसेट्स में सरमायाकारी करते हैं जो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता है बहुत से अरब पति ई मेल और मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं करते वो किसी वक्त जाया करने वाली चीज के ट्रैप में नहीं आते क्योंकि ये ही बड़ा सच है ये छोटा सा फर्क ही आपको रपति बनाता है बिलियन सिर्फ ये सोचते हैं कि बड़ा हिस्सा अपनी प्लेट में कैसे ले सकते हैं वो अपना वक्त उन्हीं एक्टिविटीज में लगाते हैं जो हवा का रुख उनके हक में कर दे अपने वक्त को उसी काम में लगाए जो आमदनी पैदा करता है आपका कारोबार क्यों ग्रो नहीं करता इसकी वजह है आप छोटे छोटे कामों में मसरूफ या उलझ जाते हैं आपका वक्त छोटे और मामूली मामला निकल जाते हैं यूं आप पैसे कमाने की बजाय जाया कर देते हैं सर अहम कामों पर काम करने की बजाय आप गैर तमीरी सरगर्मियों पर वक्त जाया करते हैं मुसलसल ईमेल की जांच पड़ताल और वो एक्टिविटीज जिनको आप टीम को रेफर या आउटसोर्स कर सकते हैं आप वो अहम सरगर्मियों को तर्क कर देते हैं जो रेवन्यू का बड़ा हिस्सा पैदा करती है याद रखें हाई लेवरेज सरगर्मियां जैसे बार बार मोबाइल का इस्तेमाल आपको अपने अंदर मसरूफ कर लेगा इस रिएक्शन से आपको काम करने का वक्त नहीं मिलता ये मोहलक गलती कभी वसी पैमाने पर कारोबार या आपको कामयाब नहीं होने देती ध्यान दे वसी कारोबार वो होता है जहां कस्टमर्स आपका पीछा करते हैं दूसरे का नहीं इर्द गिर्द का रास्ता नए कस्टमर से भर जाता है प्रडिक्टेबिलिटी और मुस्तकिल मिजाजी नए क्लाइंट नई लीड्स और ज्यादा आमदनी पैदा करती है सिर्फ हाईली क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स वाक्य में आपकी मदद कर सकते हैं ऑटोमेटिक लीड जनरेशन सिस्टम जो डिमांड के मुताबिक कम से कम ह्यूमन एफर्ट के बगैर नए सार्फिन को खींच ले आप हाई लेवरेज एक्टिविटीज को फोकस कर ले सर रेवन्यू आपको फोकस कर लेगा ध्यान दें बिजी रहना और बात है प्रोडक्टिव रहना और बात है हमारी जिंदगी उलझनों से भरी हुई है और फोकस रहना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि आपकी दुनिया में सैकड़ों छोटे टास्क और लाखों आवाजें चीख चीख कर आपका फोकस आउट कर देती है आप सिर्फ एक सूरत में कंपनी के मालक हो सकते हैं और बिजनेस को बढ़ा सकते हैं जब आपका फोकस हर रोज का वो बड़ा काम हो जो कंपनियों में रेवेन्यू लाए वरना समझ लें सर जहाज का स्टेयरिंग आपके पास नहीं है इसके लिए आप मेरी टाइम मैनेजमेंट वीडियो आपको हर सूरत और बेहर सूरत मेंढक खाना पड़ेगा भी देख सकते हैं फिर गौर से सुन लें बिजनेस में लगाया हुआ पैसा यह सर्विस आपकी प्रोडक्ट नहीं है आपकी सेलिंग ही आपकी प्रोडक्ट सर्विस और पैसा है चले एक बार और ध्यान दें सर आपकी किस्मत कारोबार प्रोडक्ट या सर्विस बेहतरीन होने में नहीं है बल्कि आप प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग किस तरह करते हैं इस सलाहियत में होती है साहब सर मार्केट आपको इसलिए पे नहीं करती कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेस्ट है ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिवार्ड करती है लेन देन कस्टमर के दिमाग में होता है जहां आपके हल की वैल्यू अदा की जाने वाली कीमत यानी सेल से ज्यादा है आपको इसलिए कंपनसेट किया जाता है कि आपकी मार्केटिंग की बुनियाद वैल्यू बिल्डिंग होती है यानी मार्केट में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कोई दुख दूर कर रही हो या ख्वाहिश पूरी कर रही हो जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतना ही बड़ा मुआवजा दिया जाएगा आपकी तवज्जो फौरी तौर पर मार्केट मुमकिन कस्टमर्स उनकी गहरी ख्वाहिशात उनके दुख उनकी उम्मीदें और उनके ख्वाब और उनके डर होनी चाहिए याद रखें आप कस्टमर को या प्रॉब्लम का हल बेच सकते हैं जो माजी और हाल होता है या उसे गोल बेच सकते हैं जो उसका मुस्तबिल होता है या दोनों बेच सकते हैं आपका नॉलेज अपने कंपटीटर से ज्यादा होना चाहिए फिर जब आप उनको मौसर तरीके से मार्केटिंग मैसेज भेजेंगे कि आप कैसे उनकी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं कैसे गोल अचीव कर सकते हैं तो फिर इसका नतीजा मैं अपनी एम मार्केटिंग में बता चुका हूँ 
चार परसेंट का नतीजा चौसठ परसेंट और बीस परसेंट एक्टिविटीज का नतीजा कंपनी के अस्सी फीसद को आमदनी में मुंतकिल करेगा ही करेगा आप पहले भी मुझसे टाइम मैनेजमेंट और एमबीए मार्केटिंग में ये परिटो प्रिंसिपल समझ चुके हैं मैं आज इसकी कहानी भी सुनाता हूं सबसे पहले इस असूल को इटालियन इकोनॉमिस्ट वेलफ्रीड पारिटो ने दरियाफ्त किया था जब उसे पता चला कि इटली की 80 परसेंट जमीन के मालक 20 परसेंट लोग हैं उसने इस ट्रेंड की मजीद गहराई से रिसर्च की तो उसने काज और इफेक्ट यानी वजह और असर के दरमियान एक गैर मुतनासब रिश्ता पाया यह डिसअप्रोप्रिएट रिश्ता हकीकी जिंदगी समेत जिंदगी के दीगर तमाम शोबों जैसे दौलत टाइम रियल स्टेट उगने वाली फसलें और हर तरह की चीजों का बीस फीसद इनपुट ही 80 फीसद नतीजा क्रिएट करता है 20 फीसद कस्टमर ही 80 परसेंट रेवेन्यू लाते हैं 20 परसेंट सड़कों की वजह से ही 80 परसेंट एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट जोसेफ जिरान ने इस असूल का नाम पारिटो प्रिंसिपल तजवीज किया और यूं ये पूरी दुनिया में फैल गया इसलिए 80-20 असूल हर बिजनेस के तमाम शोबों में जैसे प्रोडक्ट्स की पॉपुलरिटी इनकम लीड्स के सोर्स कस्टमर सर्विसेज प्रॉब्लम कस्टमर की खरीदारी की वजह और आपके कारोबार में एक्टिविटीज जो आमदनी पैदा करती हैं मैं तकरीबन दुरुस्त माना जाता है जिन लोगों को इस असूल का पता है सर वो भी बिजनेस के तमाम शोबों में ईमेल चेकिंग इश्तहार देते वक्त क्लाइंट के साथ डील करते हुए मीटिंग में फेसबुक एड क्रिएटिंग स्टेटस चेकिंग सिस्टम और प्रोसेस बनाते वक्त ऑफर्स और प्रमोशन में डालते वक्त ट्रेनिंग और स्टाफ को रखते वक्त सेल फनल में ईमेल सेंडिंग में शूटिंग वीडियोस में रिक्रूटिंग में रिकवरी के दौरान वेबिनार मेकिंग प्रपोजल क्रिएटिंग प्लॉटिंग स्कीमिंग तजियात की जांच पड़ताल पब्लिक रिलेशनिंग इंट्रोड्यूस करते वक्त अप्लाई नहीं करते सर तो उनके कभी मतलूबा टारगेट और सेल गोल भी पूरे नहीं होते और वो नाकामी का मलबा किसी और चीज़ पर डालते रहते हैं सर ये 80-20 का असूल जाहिर करता है कि आपको अपने बिजनेस की 80 परसेंट एक्टिविटीज को नजरअंदाज करना चाहिए 80 परसेंट एक्टिविटीज को दूसरों के स्पुर्द या आउटसोर्स करके बाकी टॉप 20 परसेंट एक्टिविटीज पर अपनी सारी तवज्जो लगाएं तभी रेवेन्यू जनरेट होगा फिर एम मार्केटिंग की मिसाल आपकी एक्टिविटीज का चार आमदनी का चौसठ तखलीक करता है खुद साबरी सूबी लिखते हैं मेरे कारोबार में 96 परसेंट एक्टिविटीज ने मामूली सा हिस्सा डाला और कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ सिर्फ चार फीसद ने दौलत के दरवाजे खोल दिए उसकी चार परसेंट एक्टिविटीज आप मुलाजा करें सेल्स इश्तहार लिखना कमिंग अप विद ऑफर्स एंड प्रमोशंस सेल्स फनल बनाना शूटिंग वीडियोज बनाना वेबिनार करना स्कीमिंग और प्लानिंग बाकी सब कामों के लिए उसने एक ऑपरेशन हेड और टीम लीडर्स की खिदमात हासिल की यूं उसने पैसे की सुई को हला कर रख दिया आप खुद को फोकस करें आप चार फीसद काम कर रहे हैं या छियानवे फीसद जैसे मैंने पहले कहा है आप मालिक हैं या मुलाजम क्या आप सेल टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं नई ऑफर्स बना रहे हैं कस्टमर्स को लाइफ टाइम वैल्यू सर्विसेज दे रहे हैं ये जो कुछ भी है बस इसी का पता लगाने की जरूरत है और जब आपने इन बहुत अहम रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटीज को एक लिस्ट में इकट्ठा कर दिया तो आपने अपने काम को ऑटो पायलट पे कर दिया सर हर लो वैल्यू बोरिंग काम छोड़कर ही आप अपने बिजनेस को हाई वैल्यू पोटेंशियल कर सकते हैं हाई वैल्यू पोटेंशियल ही दौलत होती है इसका फार्मूला यह है मैं कितने घंटे काम करके एक माह में कितने पैसे कमा सकता हूं आप इन घंटों को पैसों पर तकसीम कर दें तो आप फी घंटा कितने पैसे कमाते हैं पता चल जाएगा मिसाल के तौर पर अगर आप हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं आप एक लाख रुपया कमाते हैं तो आप पच्चीस रुपया फी घंटा कमा रहे हैं अब आप अपने तमाम छोटे कामों के लिए असिस्टेंट्स को हायर करें अगर इन सब की वीकली तनख्वा पंद्रह हजार भी होगी तो आपकी बचत दो हजार रुपये फी घंटा हो गई लेकिन बिजनेस के हजार बखेड़ों से आपकी जान छूट गई आपने पच्चीस रुपए पर घंटा के लिए खुद को हायर किया हुआ था और सारे काम आपके जिम्मे थे पांच सौ रुपए पर घंटा दूसरों को हायर करके आप सिर्फ अपने कारोबार को आगे ले जाएंगे आप दौलत की सुई को भी हला देंगे और 96 परसेंट काम दूसरों के जिम्मे हो जाएंगे अब आपको पता चल गया होगा कि आपने लोगों को काम के लिए रखा हुआ है या लोगों ने आपको काम के लिए रखा हुआ है आज से अपने तमाम बिजनेस एक्टिविटीज की लिस्ट बनाए बिजनेस एक्टिविटीज का 80-20 ट्वेंटी तजिया करें इन बिजनेस एक्टिविटीज का एक्शन प्लान बनाएं जो आपको ऑटोमेट या दूसरों के स्पुर्द करने में या 80 परसेंट कामों को आउटसोर्स में मदद करें सर आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे एक बार फिर गौर से सुन ले बस एक कदम आगे बढ़ाएं और चार फीसद वक्त की सरमायाकारी बताई हुई एक्टिविटीज में सर्व करें 
آمدنی خود بخود آپ کے پیچھے دوڑ لگا دے گی بزنس کا سب سے بڑا مسئلہ کیسے زیادہ گاہک اور اس وجہ سے زیادہ آمدنی کیسے حاصل کرے کاروبار کے پانچ بڑے کام کون سے ہیں وہ ایک کام کون سا ہے جو اکیلا موجود نہ ہو تو بزنس کے باقی چار کام بھی مر جاتے آپ مقدر کے سکندر کس طرح بن سکتے ہیں کامیابی کے فریم ورک کون سے ہیں کامیابی کی دیکھ کیسے پک کر تیار ہوتی ہے دولت اور کامیابی کی تلاش ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس کب رکتی ہے روئے زمین پر مسلسل نان سٹاپ اور مستقل پروفٹ کمانے کی نیاب صلاحیت کیسے حاصل کریں کیا کریں پوری زندگی پیسوں کے لیے کبھی پریشان نہ ہو یہ سب کچھ اور بہت کچھ فری سیل بزنس سیشن کے دوسرے سے میں ملاحظہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں